Quelque part dans la Meuse, dans ce petit village de 500 habitants, il y a une histoire dont tout le monde parle. Depuis des mois, la vie de Monsieur le maire est empoisonnée par des voisins gênants. Vous entendez les chats Pardon Des chats. Vous n'entendez pas Personne ne sait ce qui se passe derrière ces murs. Une chose est sûre, il y aurait des dizaines de chats. Problème, avec l'arrivée de la chaleur, les urines empestent le quartier. Donc là, nous allons rentrer parce que les odeurs vont commencer à arriver. Le maire n'est pas le seul à subir. Tous ses voisins ont déserté leur terrasse. Oh, je ne sais pas comment il fait pour manger à l'intérieur. Mais oui, l'habitude de l'odeur, ça, ça sonne. Mais là, euh... Laurence habite juste en face. Quand on est là, à ce niveau-là, on le sent. Mais puis suivant les... Ça dépend le vent. Suivant le vent. Ça pue jusque chez nous et chez ma voisine. Cette situation a déclenché un important conflit de voisinage. Sous couvert d'anonymat, le voisin mis en cause a accepté de nous ouvrir sa porte. À l'intérieur du pavillon, une odeur âcre d'urine. Ça, c'est Thibault. Nous découvrons qu'une bonne soixantaine de chats vivent dans cette maison de 80 mètres carrés. Pour le propriétaire, les félins ont de la place et il n'y a pas de problème. Ils ne sortent jamais et ils ne dérangent personne. C'est la duchesse. Les voisins, c'est plein Non, du tout. Bah non, je fais tout exprès pour euh, être tranquille, pour que ça soit au mieux pour eux et puis que rien ne se voie. Je fais tout ce qu'il faut. Hein. L'homme semble être dans le déni. Bon, moi, je suis parce que là, j'ai mal. Tout a commencé avec trois ou quatre félins qui n'étaient pas stérilisés. Mais avec quatre portées par an et six chatons en moyenne, en quelques années, l'homme s'est retrouvé à la tête d'une véritable colonie de chats. Ils se sont reproduits entre eux et ça, c'est pas bon. Hein. Parce qu'ils sont faits entre eux, c'est même ça. Et il y en a même un qui a un petit handicapé. Pas question pour autant de se séparer d'une seule de ces bêtes. Pour lui, elles font partie de sa famille. Mais ben, oh, tu... oh, je sais qu'elle est. Ça, c'est la femme la plus fidèle du monde. Ah, oh, elle a bien 4-5 ans. Oui, 4 ans et demi, 5 ans. Ma fiancée. Loin des clichés, ce besoin d'accumuler des animaux de compagnie est en fait un trouble du comportement. Une pathologie que l'on appelle syndrome de Noé. Les personnes qui en sont atteintes recueillent toutes sortes de bêtes de manière compulsive. Chiens, chats, cochons d'Inde et lapins, pigeons et même corbeaux. Tous les animaux sont bons à collectionner. Malades et mal nourris, les bêtes vivent dans des conditions déplorables. Ça gratte, ma pauvre bête. Mal connu en France, le syndrome de Noé est pourtant plus répandu qu'on ne l'imagine. La presse régionale s'en fait régulièrement l'écho. En moyenne, un nouveau collectionneur est signalé chaque semaine. Adrien Pichon est psychologue. Il est l'un des rares spécialistes à étudier cette pathologie et à suivre des patients. On retrouve souvent des expériences comme ça euh, assez précoces, de perte, de séparation, de deuil. Et il faut finalement reconstruire un, un petit monde en soi, hein, sur son arche, dans, dans son petit chez-soi, euh, avec tous ces animaux, recréer la vie dans, dans, dans son petit monde à soi. Un petit monde surpeuplé qui sert de cocon protecteur, comme chez ce propriétaire de chat. Là, on est vraiment dans une situation typique, hein, avec euh, un nombre de chats extrêmement important. Il peuple ce, son monde avec, avec tous ses chats, hein. à la fois son monde, son, son logement, mais aussi probablement son monde interne. Mais cette pathologie n'est pas sans conséquences pour les animaux. Dans les cas les plus graves, une association intervient à la demande des mairies ou des services de l'État. Anne-Claire sillonne la France pour le compte de la Fondation Assistance aux animaux, et elle connaît bien cette problématique. En général, c'est des animaux qui sont reproduits entre eux. Donc du coup, ils ont un système immunitaire qui est plus faible que des animaux qui ne pas été, qui sont pas consanguins. Donc euh, ils sont plus sujets aux maladies. Ce matin, elle a fait trois heures de route depuis Paris pour rendre visite aux propriétaires des chats qui empoisonnent la vie de Pascal, monsieur le maire. Sur place, deux bénévoles de son association l'attendent. La maison où vous les bleus Anne-Claire veut vérifier l'état de santé des bêtes. Mais Pascal a repéré quelque chose d'inhabituel aujourd'hui chez son voisin. Oh, Il oui. hein. n'y a rien d'ouvert, il n'y a pas de voiture. Ah. C'est la première fois que je vois la maison fermée. Hein. 
Ah bon D'habitude, elle est toujours ouverte. Bon, bon, on va voir, hein. on va aller toquer à la porte, on verra s'il ouais, est là ou pas. Et puis sinon, bah, on repassera en début d'après-midi. Hein. Ouais. Peut-être que... L'association n'a pas de pouvoir de police. Anne-Claire dépend de la bonne volonté du propriétaire des chats. Il peut refuser de lui ouvrir sa porte. Mais elle a une astuce qui fonctionne souvent. Elle offre des croquettes. Il y a quelqu'un Ouvrez, on va discuter gentiment. Personne ne répond. Seulement quelques miaulements. Les volets restent fermés. Mais Anne-Claire n'est pas du genre à se laisser décourager. Elle va attendre juste à côté pendant deux heures. Soudain, coup de théâtre. Voyant que les bénévoles sont toujours sur place, le propriétaire des chats un peu agacé finit par sortir. Là, il euh, y a le propriétaire du coup qui ne qui voulait pas trop nous ouvrir ce matin. Et euh, là, il, il est, 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 est d'accord pour nous parler. Donc euh, on va faire un petit point avec lui. Oui, non, ne pas la main des gens. Que je connais pas. Le propriétaire des bêtes vit avec sa mère, qui est sur les nerfs. Ça me dérange pas. Vous pouvez ramener vos croquettes, on n'en veut pas. Vous n'avez pas besoin de. Pouvez-vous les, les, les carrer ben, vous savez que je fait, pense On a ce qu'il faut. On se vous avez, si vous voulez. Ce que je me tue à l'ordi. Hein. J'ai les chats, ils m'ont gagné. Qu'est-ce que vous venez nous emmerder non, vous bah, Moi, je suis le faire un petit peu. Parce que jusque-là. On a plein de plaintes. Des gens qui nous ont écrit, des associations. Mais je ne pas en ça vient de vous. Non, 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 je peux vous montrer. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Moi, toujours est-il qu'on était simplement venu pour faire un petit point avec vous. On ne demande rien à personne. Ouais, Qu'est-ce que vous venez je, nous en dire Moi, je viens juste tout. voir si hein les chats voilà. sont bien détenus. Je veux juste voir les chats. C'est tout. Nous, on est là pour les... Pour vous aider. Oui. Non, vous n'êtes pas là pour m'aider. Vous m'enterrez. Oh non, non, non. Ah, J'ai la peur au ventre. Je suis dans tous mes états. Alors, euh, je dis, on vous on, avez peur on... qu'on vous prenne vos chats, c'est voilà, ça Voilà, tout simplement. Ça Parce que nous, on n'est pas là pour ça. Non, non, c'est pas du tout le but. Après une quinzaine de minutes de négociation, l'homme accepte qu'Anne Claire pénètre dans son monde. Et même si la maison est plongée dans le noir, elle décèle très vite un problème. Vous avez des mâles qui ne sont pas castrés. Hein Lui, il a deux belles coucougnettes. Moi, je sais pas. Je peux pas vous dire. Hein. Oh là, il y a du vent, je vais faire comme ça. Mais... Je peux pas laisser la fenêtre ouverte parce qu'ils vont se voir. Et les mâles qui ne sont pas castrés n'ont pas perdu leur temps. Il y a deux femelles pleines, là. Mais comme vous avez des mâles pas castrés, c'est aussi très probable qu'elles se soient fait prendre ici, quoi. Donc, il faudrait choper, euh, que vous parveniez à choper et à identifier les mâles qui sont pas castrés. Et puis, Lui, par exemple. Je vois, je sais pas. Et puis, si vous avez des soucis pour la facture, nous, on peut vous trouver un veto et prendre ah, les ouais, conditions. Malgré sa réticence, le propriétaire des chats finit par accepter de faire stériliser ses bêtes. Ça va. Okay. Bon, allez, on vous laisse tranquille. Allez, Depuis la fin de notre tournage, cinq mâles ont déjà été castrés. Merci. Cet accompagnement est essentiel, car le syndrome de Noé se soigne difficilement et les rechutes sont fréquentes. À Besançon, Françoise Dodane, la présidente de la SPA locale, suit depuis plusieurs années un homme qui récupère toutes sortes de bêtes dans son quartier. C'est juste un peu de produit pour éloigner les puces. Chez lui, c'est un nid à bactéries. Françoise a déjà saisi des rats, des cochons d'Inde et des lapins. Aujourd'hui, elle veut s'assurer que l'homme n'a pas récidivé. Dans ce petit studio de 30 mètres carrés, une véritable ménagerie avec un chien qui se gratte à longueur de journée à cause d'une gale. Son lot de chats, évidemment. Je compte 9, 10, 11, 12, 13. Et au milieu de ce petit monde, un pigeon apprivoisé. C'est comme le piou piou là où c'est qu'il est battu, il est là, mon piou piou. Piou piou, il est là. Si je fais ça avec lui. Il y a aussi un corbeau. Lui, ça va. Un corbeau que le propriétaire a récupéré dans un parc. Françoise craint que sa ménagerie ne s'agrandisse encore. Il y a encore au moins un ou deux chats qui chattent, qui ne sont pas stérilisés. Il ne faudrait pas qu'il y ait des naissances encore. Hein. Ah oui, voilà. L'homme semble prêt à coopérer et s'engage même à ne plus récupérer de nouveaux animaux. Là, je ne reprends pas d'autres chats d'ailleurs. Hein. Il y a non, même des chats. Non, il faut pas. Hein. Parce qu'il y a même un bonhomme de qui me dit oh, Vous savez, c'est vous qui avez des animaux. Je peux... Non, je ne prends pas. Si vous me redonnez un autre animal, la SPA ne sera pas d'accord. La SPA vous aide à condition que vous soyez raisonnable. Voilà, ben c'est ce que je fais. Grâce à ce suivi, il parvient à contrôler son syndrome de Noé. Mais les cas comme lui sont rares. 
bon nombre de patients se laissent souvent dépasser. Les bêtes vivent alors l'enfer. Le propriétaire, lui, et ses voisins s'exposent à de sérieux problèmes de salubrité. Dans les cas les plus extrêmes, Anne-Claire est appelée à la rescousse pour saisir les animaux. Parfois, on a l'impression qu'ils préféraient qu'ils les voient mourir chez eux plutôt que de les confier à quelqu'un d'autre, en fait. Donc la difficulté, ça va être de, de lui faire prendre conscience qu'il faut vraiment nous les céder. Aujourd'hui, c'est à la demande d'une mairie qu'elle se rend dans le Calvados, chez un homme qui détient une soixantaine de chats. Je pense qu'ils sont craintifs parce qu'ils n'ont jamais vu personne d'autre que le propriétaire. Donc là, ils vont voir cinq personnes d'un coup, ils vont être un petit peu stressés. La saisie est de taille. Anne-Claire a prévu les gros moyens. Plusieurs dizaines de boîtes pour transporter les chats. Des couvertures pour les immobiliser. Et même un filet. Deux bénévoles de la SPA sont venus prêter main forte. Messieurs, bonjour. Il y a urgence, car les chats vivent dans un petit 30 mètres carrés, les uns sur les autres, au milieu de leurs propres excréments. Des conditions d'hygiène catastrophiques, surtout pour le propriétaire des animaux et pour son ami qui l'a d'aller nourrir. Il, il en a tout un peu partout. Hein. Mm -hmm. Il y en a sur le plumeur, ouais. il y en a sur le lit. Enfin, il y en a la chasse aux chats est ouverte, mais les matous se faufilent. Pour les attraper sans se faire griffer, les bénévoles ont une technique bien rodée. Elles les prennent par le collet et par la peau des fesses. Et pour les plus farouches... Alors la stratégie, c'est de les rabattre comme dans la chambre, il y a trop de recoins où ils peuvent se cacher. On les rabat dans la salle de bain qui est plus petite. Comme ça, on peut les attraper plus facilement, en fait. Mais certains chats sont très sauvages et se sauvent à chaque fois. Leur dernière forteresse... La douche. Malgré les gants en cuir, l'une des bénévoles s'est fait mordre pouce. C'est le risque, quand on les stresse comme ça, les pauvres loulous. Anne-Claire réalise un dernier tour pour s'assurer que tous les chats ont été capturés. Ah, j'ai vu une queue passer. C'est pas vrai. Si. Tu jures Oui, je jure. Sur la tête des animaux. Ça, c'est quelque chose. Vous le gardez quelque chose bah, Oui, oui, je le garde. Ah, bah, du coup, il est là, quelque chose. Bah, là, comme ça, il est là. Il a pas le propriétaire a le droit de choisir les chats qu'il pourra garder. Objectif, éviter qu'ils se retrouvent tout seuls dans un appartement vide et qu'ils dépriment. Contre toute attente, il est presque soulagé. Bon, bah, ça va vous soulager un petit peu, quand même, non Ah, bah, oui, ça va soulager. Ça va être plus facile pour oui. vous Ah, oui, mais quand même. Hein. Ouais. Là, il y a beaucoup trop, même. Ouais. C'est difficile de se séparer des chiens Ben, bah, oui, quand même. Hein. Enfin... C'est bien obligé, quoi, parce que c'est plus vivable. C'est trop, c'est trop. Mm -hmm. Les félins seront placés dans l'un des refuges de l'association. Un vétérinaire va les examiner avant de les proposer à l'adoption. L'un des chatons est visiblement mal en point. Il aura des soins particuliers. Il est légèrement déshydraté. Et puis il a des problèmes de peau, là. Ouais. Il faut qu'il prenne le biberon. Donc là, on en a pour un petit moment, là. Mission réussie pour Anne-Claire et son équipe. Cette arche de Noé a perdu quelques animaux, mais aux dernières nouvelles, le propriétaire, lui, est toujours à flot. Merci, au revoir.